இந்த செஷன்ல நம்ம சேல் ஆஃப் குட்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ல டேர்ம்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் அதுல இருக்க டேர்ம்ஸ் ஒன்னு கண்டிஷனா இருக்கும் இல்லாட்டா வாரண்டியா இருக்கும் கண்டிஷன்னா என்னன்னா எசென்சியல் டு த கான்ட்ராக்ட் வாரண்டினா கொலாட்ரல் டு த கான்ட்ராக்ட் ரொம்ப மெயினா இருக்கிறது கண்டிஷன் அல்லது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்றது வாரண்டி அதுதான் எசென்சியல் டு த கான்ட்ராக்ட் அண்ட் கொலாட்ரல் டு தி கான்ட்ராக்ட் ஒரு பொருளை விற்காங்க அதை விற்கிறதுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்கணுங்கிறது கண்டிஷன் பொருளை விற்கிறதுக்கு உரிமை இருக்கணுங்கிறது கண்டிஷன் அதே பொருளை இப்படி பேக்கிங் பண்ணிருக்கணும் பத்து கிராம் பேக்கிங் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவதெல்லாம் தட் இஸ் கொலாட்ரல் டு தி கான்ட்ராக்ட் அதெல்லாம் வாரண்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்டிஷன்ல பிரீச் ஆயிருந்தோம்னு சொன்னா பையருக்கு என்ன ரைட்டுனா அந்த கான்ட்ராக்ட எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் வாரண்டி பிரீச் ஆயிருந்தோம்னா அவர் கான்ட்ராக்ட வேண்டாம்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு பதிலாக அவரு டேமேஜஸ வாங்கிக்கிடணும் அதே போல இந்த பையர் என்ன செய்யலாம்னா ஒரு கண்டிஷன் பிரீச் ஆயிருக்கு அவர் இத கண்டிஷன் பிரீச் ஆயிருக்கத நான் வேண்டாம் நான் வாரண்டியா எடுத்துக்கிட்டுதான் சொல்லிட்டு பொருள் எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு இவர் டேமேஜ் வாங்கலாம் உதாரணத்துக்கு கோகனட் ஆயில் ஃபர்ஸ்ட் கிரேடு கேட்டிருந்தாரு அவங்க கொடுத்துருக்கு செகண்ட் கிரேடு இது கண்டிஷன் முக்கியமான கண்டிஷன் இந்த குவாலிட்டியில வேணும்னு கேட்காங்க அந்த குவாலிட்டியை தவிரல அவர் அடுத்த குவாலிட்டியை தந்திருக்காரு இவர் என்ன செய்யலாம் இதை நான் வாரண்டியா எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஆயிலையே நான் வச்சுக்கிட்டுதான் அதுக்குள்ள பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ நீ எனக்கு டேமேஜஸா தந்துரு அப்படின்னு கேட்கலாம் பையருக்கு என்ன ரைட் இருக்கு கண்டிஷனா வாரண்டியா ஏத்துக்கலாம் நார்மலா கண்டிஷன்னா கான்ட்ராக்ட கேன்சல் ஆக்கலாம் அதுக்கு பதிலா கண்டிஷனை இவரு வாரண்டியா எடுத்துருக்கலாம் அதே மாதிரி கண்டிஷனா வாரண்டியா சில சட்டப்படி அது வேண்டாம்னு சில சட்டங்கள் சொல்லலாம் அப்படி சொன்னாலும் அதுக்கு வேலிடிட்டி இல்லாம போயிரும் இது செக்ஷன் பதிமூணுல இத சொல்லுவாங்க செக்ஷன் பதினாலுல என்னெல்லாம் இம்ப்ளைடு கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கறத பத்தி வருது இம்ப்ளைடு கண்டிஷன் அஸ்டு தி டைட்டில் ஒரு ஆள் விற்கும் போது அவனுக்கு அதுக்கு உரிமை இருக்கணும் உரிமை இருந்தாதான் அவரு விற்க முடியும் உரிமை இல்லாத விற்க கூடாது உதாரணத்துக்கு திருட்டு பொருளை வாங்கி வச்சிருக்கான் அதை விற்கவர செல்லர் பையர் செல்லருக்கு அதுல உரிமை இல்ல திருட்டு பொருளை வாங்கினா திருட்டு பொருள் மேல வாங்கினவனுக்கு உரிமை இல்ல அதனால இந்த இடத்துல செல்லருக்கும் உரிமை இல்ல திருட்டு பொருளை வாங்கிட்டு விற்க முடியாது ஏன்னா அது டைட்டில் இல்ல பிறகு இம்ப்ளைடு வாரண்டி சொல்லுவாங்க இம்ப்ளைடு வாரண்டிக்கு பொசஷன் கொடுக்கணும் விற்கிறது மட்டும் இல்ல அதுக்கு பொசஷனும் கொடுத்துருக்கணும் எனக்கு இந்த நூறு மூட அரிசி இருக்கு அப்படின்னா வச்சிருக்கான் வைக்கிறது மட்டும் இல்ல அந்த நூறு மூட அரிசி ஓனர்ஷிப் டைட்டில் இருக்கணும் அதை கொண்டு போய் பொசஷன் இருக்கணும் அவர் அதை என்ஜாய் பண்ணதுக்காக அவருக்கு கொடுக்க வேண்டியது ஏன்னா பணம் கொடுக்கவனுக்கு பொருளை கொடுக்கணும் அதான் வாரண்டியில வருது இம்ப்ளைடு வாரண்டி பொசஷன் வித்வுட் என்கம்பரன்ஸ் அதுல ஏதாவது வில்லங்க இல்லாம இருக்கணும் அத தேர்ட் பார்ட்டி வந்து இது என்னோட ப்ராடக்ட் இவன் என்கிட்ட பணம் கொடுக்காம இவன் வாங்கிட்டு வந்துட்டான் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது செக்ஷன் போர்டீன்ல டைட்டில பத்தி சொல்லுவாங்க டைட்டில பத்தி சொல்லும் போது டைட்டில் உரிமை இருக்கணுங்கிறது கண்டிஷன் பொசஷன் கொடுக்கணும் என்கம்பரன்ஸ் இருக்க கூடாதுங்கிறது இம்ப்ளைடு வாரண்டி இது போக இவங்க வேணும்னா என்ன வாரண்டி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது சட்டத்துல செக்ஷன் பதினாலுல சொல்லுத இம்ப்ளைடு வாரண்டி அது போக செக்ஷன் சேல் பை டெஸ்கிரிப்ஷன்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க நீ ஒரு பொருளை டிஸ்கிரிப்ஷன் படி வித்தேன்னா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு ஒத்து போனோம் நம்ம இப்ப ஏற்கனவே பார்த்தோம் தேங்காய் எண்ணெய் வாங்கினாங்க தேங்காய் எண்ணெய் ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் வேணும்னு கேட்டிருக்காரு அப்ப டெஸ்கிரிப்ஷன் என்னது ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி கோகனட் ஆயில் அதோட ஒத்து போனோம் டெஸ்கிரிப்ஷன் பை சேல் ஆரம்பா அது கூட ஒத்து போனோம் அடுத்தது சாம்பிள் அண்ட் டெஸ்கிரிப்ஷன் இவர் ஒரு எண்ணெயும் காட்டினாரு டிஸ்கிரிப்ஷனும் கொடுத்திருக்காரு எண்ணெயும் காட்டினாரு எண்ணெய் காட்டினது ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்ததும் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டினா என்ன விற்கும் போது என்ன சாம்பிள் காட்டினாலும் அதே இதுல இருக்கணும் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷனும் அதே இதுல இருக்கணும் இவர் சாம்பிள் காட்டினது ஒண்ணு விற்கிறது ஒன்னா இருக்கக்கூடாது சாம்பிளோடையும் மேட்ச் ஆகணும் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆடையும் மேட்ச் ஆகணும்னு செக்ஷன் பதினஞ்சுல சொல்லுவாங்க அடுத்த செக்ஷன் பதினாறுல என்ன உபயோகம் குவாலிட்டியை பத்தி பேசுறதுக்காக வராங்க குவாலிட்டியும் பிட்னஸ் பத்தி சொல்லுவாங்க நார்மலா குவாலிட்டியை பார்க்க வேண்டியது பையரோட கடமை இது ஆக்டில் அதை பத்தி சொல்லல ஆனா ஒண்ணு பையர் போய் செல்லர்கிட்ட எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லி அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அவனோட ஸ்கில்லையும் இவன் நம்பி வாங்கினான்னு அதுக்கு ஒத்து போனோம் உதாரணத்துக்கு கடைக்கு போறோம் அரிசி வாங்க போறோம் எனக்கு 
தோசைக்குள்ள அரிசி தாங்க இட்லிக்கு போடுறதுக்கு அரிசி தாங்கன்னு கேட்டா அவரு அதை கொடுக்கணும் அவரு சாப்பாட்டுக்குள்ள அரிசிய கொடுக்க கூடாது இட்லி தோசைக்குள்ள அரிசியை கொடுக்கணும் ஏன்னா நான் போய் கடையில என்ன கேட்கேன் எனக்கு தெரியாது எப்படின்னு நீங்க அரிசி கடைக்காரங்க உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் அதனால நீங்க அதை பார்த்து எனக்கு இட்லிக்குள்ள அரிசியை கொடுங்க இன்னைக்கு இட்லிக்கு போடணும் அதுக்குள்ள அரிசியை கொடுங்கன்னு கேட்டா அவர் அது கொடுக்கணும் அதாவது செல்லரோட நாலேஜையும் அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் வச்சு இந்த பர்பஸுக்காக கொடுங்கன்னு கேட்ட அதோட கூட அது ஒத்து போனோம் இது ஒரு கண்டிஷன் இன்னொன்னு மெர்ச்சண்டபிள் குவாலிட்டியா இருக்கணும்னு ஒரு கண்டிஷன் மெர்ச்சண்டபிள் குவாலிட்டினா விற்கக்கூடியதா இருக்கணும் இவர் நூறு பாக்கெட் பிஸ்கட் பாக்கெட் கேட்டாரு பிஸ்கட் பாக்கெட் நூறு பாக்கெட் அனுப்பி இருக்காரு எல்லாமே எக்ஸ்பைரி டேட் ஆயிட்டு இது என்னாச்சு மெர்ச்சண்டபிள் குவாலிட்டி இல்ல இவரால அத விற்க முடியாது ஏன்னு சொன்னா அது மெர்ச்சண்டபிள் குவாலிட்டி இல்ல இது ஒரு கண்டிஷன் மெர்ச்சண்டபிள் குவாலிட்டியா இருக்கணும் அப்படின்னு இது போக இவங்க யூசேஜ் அண்ட் கஸ்டம்ல என்னெல்லாம் கண்டிஷன் வேணாலும் வச்சுக்கலாம்னு செக்ஷன் பதினாறுல பெர்மிஷன் கொடுக்காங்க யூசேஜ் அண்ட் கஸ்டம் அந்த ஊர் வழக்கப்படி என்ன வேணாலும் அந்த ஊரு ட்ரேடர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க வழக்கப்படி இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு அவங்க வேணா கண்டிஷன் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இவங்க கான்ட்ராக்ட் எழுதும் போது நம்ம இப்ப சொல்லியிருக்க ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்க இம்ப்ளைடு கண்டிஷன் செல்லாதுன்னு வைக்க முடியாது இவங்க கான்ட்ராக்ட விட ஆக்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுதான் மேஜர் அடுத்தது சேல் பை சாம்பிள் சேல் பை சாம்பிளா இருக்கும் போது செக்ஷன் செவன்டில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு பொருளை கொடுத்து வாங்கும் போது பையருக்கு டைம் இருக்கணும் அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கிட சாம்பிளை கொடுத்து வாங்குதாரு சாம்பிளா கொடுத்து வாங்கும் போது அந்த சாம்பிளோட ஒத்து போன ஒண்ணு சாம்பிளோட ஒத்து போறது மட்டும் இல்ல இவர் சாம்பிள் படி இருக்கான்னு இவர் செக் பண்ணதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் ஒண்ணு வெளிப்பக்கம் பார்க்காம உள்ள மேனுபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறது மூணு கண்டிஷனா இருக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு மிஷின் இருக்கு இல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பார்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது ஒரு போல்ட் செய்ய கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நூறு போல்ட் மேனுபேக்சர் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க சாம்பிள் படி இருக்கு சாம்பிள் இத்தனை லென்த் வேணும் இத்தனை சைஸ் வேணும் அப்படின்னு அதுபடி இருக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க இவருக்கு அந்த நூறு போல்ட்டும் அதே சைஸ்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் ரீசனபிள் டைம் அதை செக் பண்ணதுக்கு வேணும் அதே மாதிரி வெளியே தெரியாம உள்ள மிஸ்டேக்குகள் அதுல இருக்கக்கூடாது உதாரணத்துக்கு த்ரெட் போட்டதுல மிஸ்டேக் இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் செக் பண்ண முடியாது த்ரெட் போட்டதுக்கு செக் பண்ண முடியாது இது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் பத்தி சேலா குட்ஸ் ஆக்ட்ல சொல்லி இருக்குது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் டேர்ம்ஸ் சொன்னா எசென்சியல் டு தான்ட்ராக்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ல கண்டிஷன் சொன்னா எசென்சியல் டு தி கான்ட்ராக்ட் வாரண்டினா கொலாட்ரல் டு த கான்ட்ராக்ட் அது என்னெல்லாம் கண்டிஷன் வாரண்டின்னு பார்த்தோம் கண்டிஷன் பிரீச் ஆயிருந்தா கான்ட்ராக்ட வேணும்னா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் வாரண்டி பிரீச் ஆயிருந்தா ஒன்லி டேமேஜஸ் இஸ் பெர்மிட்டட் பையர் வேணும்னா கண்டிஷனா வாரண்டியா ட்ரீட் பண்ணிக்கிட்டு டேமேஜஸ் வாங்கிடலாம் இனி அடுத்த செஷன்ல வேற ஒரு டாபிக்கை பார்க்கலாம்